సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం లైక్ యూజర్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత ప్రొఫైల్స్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి క్రియేట్ చేసిన యూజర్స్ కి ప్రొఫైల్స్ ని ఎలా సెండ్ చేయాలి ఏంటి అనేది మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ప్రొఫైల్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఎలా ఇస్తారు ఎలా తీసేయాలి మనం చూసాం సో అలా కాకుండా స్పెసిఫిక్ గా ఒక యూజర్ కి ఎక్స్ట్రాగా పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి అంటే అది కూడా చూసాం మనం లైక్ పర్మిషన్ సెట్స్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ యూజర్స్ కి పర్మిషన్ సెట్ ని అసైన్ చేసుకుంటే అడిషనల్ గా ప్రొఫైల్ లెవెల్ లో కాకుండా అడిషనల్ గా ఏవైతే పర్మిషన్స్ మనం ఇస్తామో సో ఆ పర్మిషన్స్ అన్ని కూడా ఆ యూజ్ స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో దాన్ని మనం పర్మిషన్ సెట్స్ అంటాం అంటే ఎక్స్ట్రాగా పర్మిషన్స్ యూజ్ చేయడం దాన్ని పర్మిషన్ సెట్స్ అంటాం సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పర్మిషన్ సెట్ అంటే ఏంటి అంటారు సో వీ వాంట్ గివ్ ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్ టు ద స్పెసిఫిక్ యూజర్ దెన్ వీ కెన్ గో విత్ పర్మిషన్ సెట్స్ మనం ఎప్పుడైతే ప్రొఫైల్ లెవెల్ లో కాకుండా ఒక పర్మిషన్ సెట్ ని యూజ్ చేసి స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి ఎక్స్ట్రా పర్మిషన్ ఇస్తాము సో దాన్ని పర్మిషన్ సెట్ అంటాం అనమాట సో నిన్న మనం చూసాం సో లైక్ ప్రొఫైల్ లెవెల్ ఏం చూసినాం మనం సో ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఉందా లేదని చూసుకున్నాం తర్వాత ఫీల్డ్ లెవెల్లో కూడా యాక్సెస్ ఉందా లేదని చేసుకున్నాం సో ఫీల్డ్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఉందా లేదని చేసుకోవడానికి ఏం చేస్తాం ఆ ఫీల్డ్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి జస్ట్ అన్చెక్ చేసుకుంటాం స్పెసిఫిక్ ప్రొఫైల్ కావాలనుకుంటే ఆ ప్రొఫైల్ కి చెక్ చేసుకుంటాం లేదు ప్రొఫైల్ కి వద్దనుకుంటే అన్చెక్ చేసుకుంటాం ఓకే సరే మనం ప్రొఫైల్ లెవెల్ యాక్సెస్ చూసాం ఐ మీన్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో చూసాం ఫీల్డ్ లెవెల్లో చూసాం సో ఇప్పుడు మన కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మనం రికార్డ్ లెవెల్లో రికార్డ్స్ ని ఎలా షేర్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ ఒక పర్సన్ కి రికార్డ్స్ మనం ఎలా షేర్ చేస్తాం ఓకేనా రికార్డ్స్ ని ఎలా షేర్ చేస్తాం మనం స్పెసిఫిక్ గా ఒక రికార్డ్ ఇప్పుడు వంద మంది యూజర్స్ ఉంటారు సో వంద మంది సమ్ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నా అకౌంట్ నుంచి నేను ఒక టెన్ యూజర్స్ టెన్ రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటా తర్వాత మీ అకౌంట్ నుంచి ఐ మీన్ మీ యూజర్ నుంచి మీ టెన్ రికార్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటారు కానీ నా కండిషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే యూజర్ ని క్రియేట్ చేసుకుని వాళ్ళు పర్పస్ మాత్రమే రికార్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటారో అవి మాత్రమే కనిపించాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి లేకపోతే ప్రతి యూజర్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ ప్రతి అందరికీ కనిపించాలంటే ఏం చేయాలి సో దానికి మనకి ఈరోజు వచ్చేసి కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఓడబ్ల్యూడి సో ఓడబ్ల్యూడి అంటే ఏంటంటే ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ సో ఇందులో నుంచి మనం రికార్డ్స్ ని రిజిస్ట్ చేస్తాం అనమాట సో మీరు స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి ఒక డౌట్ అడిగారు సో రికార్డ్ ని మనం రిజిస్ట్ చేసుకోవచ్చా రికార్డ్ ని హెచ్ చేసుకోవచ్చా అని ఒక డౌట్ అడిగారు స్టార్టింగ్ లో సో ఆ రోజు మనం చెప్పుకున్నాం సో మన కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ ఓడబ్ల్యూడి అని సో దాని ద్వారా మనం రికార్డ్స్ ని రిజిస్ట్ చేసుకుంటాం సో అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు సో అకౌంట్స్ లో అరౌండ్ మనకు చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా చాలా రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒక సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో ఈ సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఆర్గ్ లో ఉన్న అందరు యూజర్స్ కి కనిపిస్తాయి సో ఆర్గ్ లో ఉన్న అందరు యూజర్స్ కి కనిపిస్తాయి అనమాట రికార్డ్స్ అనేవి సో ఎందుకు కనిపిస్తాయి అంటే మనకు ఓడబ్ల్యూడి లో పబ్లిక్ పబ్లిక్ అని ఉంటుంది అనమాట పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఎవరైతే యూజర్స్ ఉన్నారో సో ఈ అందరు యూజర్స్ కి రికార్డ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి సో అది ఎలా ఎక్కడ చూస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకు షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ అని టైప్ చేస్తే షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ అని వస్తుంది ఇక్కడ దాన్ని ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు ఓడబ్ల్యూడి అని ఉంటుంది అనమాట ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ సో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ సో దీనివల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా ఒక యూజర్ కి రికార్డ్ ని షేర్ చేయాలి అన్న షేర్ చేయకూడదు అనుకున్నా కూడా మనం ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ అనేది మనం యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ లో మనకు స్పెసిఫిక్ గా త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ అండ్ ప్రైవేట్ సో త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి అనమాట మనకి అవి ఏమైనా ఇప్పుడు చూద్దాం జస్ట్ ఎడిట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ సో అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి రైట్ సో అకౌంట్ అండ్ కాంటాక్ట్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినామంట మనకి చూడండి ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ సో ప్రైవేట్ అని పెట్టినాం అనుకుంటే మనకు ఆ రికార్డ్స్ ఏ యూజర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాడో ఆ యూజర్ కి మాత్రమే ఆ రికార్డ్ కనిపిస్తుంది ప్రైవేట్ అంటే అంటే నా డేటాని మీకు కనిపించకుండా నేను ప్రైవేట్ చేసుకుంటాను ఓకేనా సో దాని అది ప్రైవేట్ వల్ల యూజ్ సో పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే నేను క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్
మనకి ఏవైతే కావాలనుకుంటామో అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి మనకి మనకు కావాల్సిన అప్డేట్స్ అన్ని ఇక్కడే కనిపిస్తాయి మనకు ఓకేనా కావాల్సిన అప్డేట్స్ అన్ని మనకి ఇక్కడ కనిపించేస్తాయి సో వీటిని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేసుకుంటాం సరే ప్రస్తుతానికి ఏమీ చేయట్లేదు జస్ట్ క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఓకేనా పబ్ ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ వచ్చేసి పబ్లిక్ రీడ్ అండ్ రైట్ మాత్రమే ఉంది ఓకేనా సో అంటే ఏంటి అకౌంట్ రికార్డ్స్ ప్లస్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ అందరికీ కనిపిస్తాయి అని ఉంది రైట్ సో అది ఎలాగనే చూద్దాం సో ఇప్పుడు నేను యూజర్ గోపాల్ అని నేను యూజర్ ఉన్నాను కదా సో నాకు అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి రైట్ సో ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ వాజిద్గా లాగిన్ అవుతున్నాను ఓకేనా వాజిద్ ఇంకో యూజర్ ఉన్నాడు కదా సో వాజిద్గా లాగిన్ అవుతున్నాను సో లాగిన్ అయినాను సో లాగిన్ అయిన తర్వాత అకౌంట్స్ ఆల్ అకౌంట్స్ సారీ ఇక్కడ నాకు ఆల్ అకౌంట్స్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రైట్ సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి సో ఎందుకు అంటే మనం ఇక్కడ ఓడబ్ల్యూడిలో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్లో అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ని పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ అంటే ఈ ఆర్గ్లో ఎంతమంది అయితే యూజర్స్ ఉంటారో సో అందరికీ అకౌంట్ అకౌంట్ ప్లస్ కాంటాక్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి లైక్ ఇలాగా సో ఇక్కడ నా వాజిద్కి కనిపిస్తున్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం నాకు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ గోపాల్ యూజర్ ఉన్నారు గోపాల్కి కనిపిస్తున్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం వాజిద్ కూడా కనిపిస్తుంది బట్ ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏంటంటే ఈ రికార్డ్స్ ఓన్లీ గోపాల్కి మాత్రమే కనిపించాలి ఐ మీన్ గోపాల్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ గోపాల్కి మాత్రమే కనిపించాలి తర్వాత వాజిద్ క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ వాజిద్ మాత్రమే కనిపించాలి సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నేను వాజిద్ నుంచి లాగౌట్ అయిపోతున్నాను నా అకౌంట్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ షేరింగ్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ షేరింగ్ సెట్టింగ్స్లో ఓడబ్ల్యూడి ఉంటుంది కదా ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ అని సో ఎడిట్ సో ఎడిట్ చేస్తున్నా ఎడిట్ చేసి పబ్లిక్ క్రియేట్ అయిట్ కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా నేను ప్రైవేట్ ఇస్తున్నా జస్ట్ ప్రైవేట్ ఇస్తున్నా నేను సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఇగానే అకౌంట్కి తర్వాత ఆపర్చునిటీకి కేసు కూడా ప్రైవేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే దేనికి వీటికి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ప్రైవేట్ అయిపోతుంది సో సేమ్ జస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ రికార్డ్స్ మాత్రమే చూస్తున్నాం మనం ఓకేనా ఒక వన్ మినిట్ థర్టీ సెకండ్స్ అలా టైం పడుతుంది ఇది ప్రైవేట్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి వెయిట్ చేయండి ఒక మెసేజ్ అనేది మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మనం ఏదైతే చేసుకుంటామో ఆ మెసేజ్ యొక్క డిస్ప్లే అవుతుంది సారీ ఫ్రెష్ ఓకే సో ఇక్కడ అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ లో ప్రైవేట్ అనేది వచ్చేసింది ఓకేనా సో ప్రైవేట్ వచ్చింది సో ఇప్పుడు నా కండిషన్ ఏంటి సో ఇప్పుడు నాకు ఆ రికార్డ్స్ వాజిద్కి కనిపించకూడదు వాజిద్ అనే కాదు ఈ ఆర్గ్లో ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరికీ రికార్డ్స్ అనేవి కనిపించవు ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తాయి అనమాట ఓకేనా సరే ఇప్పుడు చూడం రిఫ్రెష్ సో నేను యాజ్ సిస్టమ్ అడ్మిన్ కాబట్టి నాకు అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు నేను వాజిద్కి కనిపించకుండా చేసుకున్నాను కాబట్టి జస్ట్ ప్రైవేట్ అని ఇచ్చాను సరే వాజిద్ లాగా లాగిన్ అవుతాను సో చూద్దాం వాజిద్ కనిపిస్తాయలేదు సో అకౌంట్స్ చాలా అకౌంట్స్ స్టిల్ కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకు సో మనం వాజిద్ కూడా సిస్టమ్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ ఇచ్చాం కాబట్టి కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను వాజిద్కి సిస్టమ్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ కాకుండా వేరే ప్రొఫైల్ ఇస్తాను సో సిస్టమ్ అడ్మిన్ ప్రొఫైల్ ఇస్తే అందరికీ కనిపిస్తుంది సో నేను అది కాకుండా వేరే ప్రొఫైల్ ఇస్తాను వాజిద్కు ఓకేనా చూద్దాం సో ఎడిట్ సో మనం సిస్టమ్ అడ్మిన్ అడ్మిన్ వన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి అలా కనిపిస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను సేల్స్ ఫర్ ప్లాట్ఫామ్ స్టాండర్డ్ యూజర్ తీసుకున్నాను ఓకేనా సో సేవ్ సరే ప్రొఫైల్ చేంజ్ చేసుకున్నాను ఓకేనా సో సిస్టమ్ అడ్ మనకి సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఉంటే మాత్రం అందరికి అన్ని ప్రొఫైల్స్ ఐ మీన్ అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో లాగిన్ సో అకౌంట్స్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి సో రికార్డ్స్ అనేవి కనిపించట్లేదు సో ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే నేను అక్కడ ఓడబ్ల్యూడిలో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్లో ప్రైవేట్ అని పెట్టుకున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఓకేనా సరే 
ఇప్పుడు నేను సెట్టింగ్స్ ని చేంజ్ చేస్తాను మళ్ళీ సో ఇందాక ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తాను ఏమవుతుందో చూద్దాం సో ఎడిట్ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఓకే పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఇచ్చాను ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే రికార్డ్స్ ని చూడగలుగుతాం కానీ ఎడిట్ చేయలేము ఓకేనా సరే చూద్దాం సో అగైన్ గో టు వాజిద్ అకౌంట్ వాజిద్ రావు ద్వారా లాగిన్ అవుతున్నాను అకౌంట్స్ ఆల్ అకౌంట్స్ చూడండి రికార్డ్స్ నేను చూడగలుగుతున్నాను బట్ మన కండిషన్ అండి రీడ్ ఓన్లీ సో దాన్ని ఎడిట్ చేయలేను నేను అవునా కాల్ అండి చూడండి ఏదో రికార్డ్ ఓపెన్ చేశాను నేను రికార్డ్ ఓపెన్ చేసి ఎడిట్ ఇన్సఫిషియంట్ ప్రివిలేజెస్ ఇది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం అక్కడ ఆ రికార్డ్స్ కి ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాం ఓన్లీ నా రికార్డ్స్ ని మీరు చూడవచ్చు ఓకే అంతవరకే మీ రికార్డ్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోలేము ఓకేనా నా రికార్డ్స్ ని మీరు ఎడిట్ చేయలేము సో ఎందుకు అంటే ఓడబ్ల్యూడి లో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ లో నేను పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ అంటే రీడ్ చేయడానికి మాత్రమే మీకు యాక్సెస్ ఇస్తున్నా వేరే యాక్సెస్ మీకు ఇవ్వట్లేదు సో అందుకని దీంట్లో మీకు ఎడిట్ యాక్సెస్ ఉండదు అనమాట సో ఎడిట్ అని కనిపిస్తుంది కానీ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కానీ వీ కాంట్ ఎడిట్ ఓకేనా సో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కానీ వీ కాంట్ ఎడిట్ సో ఎడిట్ చేసే మనకు ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఇది మనకు పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ సో ప్రైవేట్ చూసాం రైట్ ప్రైవేట్ చూస్తే ఏంటి రికార్డ్స్ అనేవి మనకి కనిపించవు కదా సో పబ్లిక్ పబ్లిక్ పెడితే ఏమవుతుంది పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ పెడితే ఏమవుతుంది రికార్డ్స్ ని చూడగలము కానీ ఎడిట్ చేయలేము తర్వాత థర్డ్ కండిషన్ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ సో అది ఇచ్చి చూద్దాం ఏమవుతుందో అది ఇస్తే ఏమవుతుంది రికార్డ్స్ ని చూడగలము అట్ ది సేమ్ టైం ఎడిట్ చేయగలము చూద్దాం అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో సో పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ సేవ్ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఓకే అగైన్ లాగిన్ టు వాజిద్ అకౌంట్ సో అకౌంట్స్ ఆల్ కాంటాక్ట్స్ సో రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఏదో ఒక రికార్డ్ ఓపెన్ చేయండి ఎడిట్ ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ఎడిట్ ఓకేనా నేను ఎడిట్ చేయగలను ఎడిట్ చేసుకోగలను నేను రైట్ సో ఇప్పుడు నేను సంథింగ్ డేటా ఇచ్చి సేవ్ చేసుకోగలను సో ఇందాక మనకు ఆ ఎడిట్ యాక్సెస్ అనేది లేదు ఎందుకు లేదు పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ మాత్రం ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ ఎడిట్ యాక్సెస్ అనేది మనకు లేదు సో ఇప్పుడు మనం పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చాం కాబట్టి ఎవరి రికార్డ్ అయినా ఎవరైనా యాక్సెస్ చేసుకోగలరు అర్థమైందా ఓడబ్ల్యూడి వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటి సో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ ఇంటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా దీనిపైన క్వశ్చన్ వేస్తాడు సో ఓడబ్ల్యూడి అంటే ఏంటి సో ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం మనం సో ఓడబ్ల్యూడి ఏంటంటే ఏంటంటే సో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ సో దీని వల్ల మనకి యూజ్ ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గా రికార్డ్ షేరింగ్ కోసం ఒక రికార్డ్స్ ని రికార్డ్స్ ని స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి షేర్ చేసుకోవడానికి సో నేను ఓడబ్ల్యూడిలో పబ్లిక్ ప్రైవేట్ ఇచ్చాను అనుకో ఐ మీన్ ఓడబ్ల్యూడిలో ప్రైవేట్ ఇచ్చాను అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ వాళ్ళకి మాత్రమే కనిపిస్తాయి రైట్ సో పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ అని ఇచ్చాను అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎవరు రికార్డ్ చేసి ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ అందరికీ కనిపిస్తాయి కానీ ఎవరు క్రియేట్ చేసిన రికార్డ్స్ వాళ్ళు మాత్రమే ఎడిట్ చేసుకోగలరు వేరే వాళ్ళ రికార్డ్స్ ని ఎడిట్ చేసుకోలేదు జస్ట్ చూస్తారు అంతవరకే సో పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చినామంటే ఏమవుతుంది అందరికీ అన్ని రికార్డ్స్ కనిపిస్తాయి సో అన్ని రికార్డ్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు ఓకేనా సో ఇది మనకు ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ పబ్లిక్ రీడ్ అండ్ రైట్ సో ఓడబ్ల్యూడి లో ఇలా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ కి యూజ్ చేసుకుంటాం సో ఇందులో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయి చిన్న కాన్సెప్ట్ లో ఏమైనా అర్థం కాలేదా ఇందులో హలో ఓకే ఫైన్ అర్థమైంది సరే ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక కండిషన్ సో ఇప్పుడు నాకు స్పెసిఫిక్ గా కొన్ని రికార్డ్స్ ని షేర్ చేయాలి కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ రికార్డ్స్ మాత్రమే షేర్ చేయాలి స్పెసిఫిక్ గా సో ఇప్పుడు ఎలా అంటే సో ఇప్పుడు నేను ఓడబ్ల్యూడి ఉంది కదా సో మనకు ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ ఉంది రైట్ సో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ లోన నేను ప్రైవేట్ ఇచ్చేస్తాను ఓకేనా సో ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ లో నేను 
ఈ అకౌంట్స్ కాంటాక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి నేను ప్రైవేట్ ఇస్తాను సో ప్రైవేట్ ఇస్తే ఏమవుతుంది రికార్డ్స్ కనిపించవు రైట్ రికార్డ్స్ అనేవి కనిపించవు రికార్డ్స్ అనేవి కనిపించవు కానీ నేను షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏంటి ఇది దీని కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్ అంటే ఒక ఆర్క్ మొత్తానికి ఇది బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది ఓకేనా ఆర్క్ మొత్తానికి ఈ ఆర్గ్లో ఏవైతే ఉంటాయో ఈ ఆర్క్ మొత్తానికి బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది సో అందుకని ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజేషన్ వైడ్ డిఫాల్ట్స్ అంటాం దీన్ని సో షార్ట్ కట్ లో ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఓ వైడ్ మీన్స్ డబ్ల్యూ డి మీన్స్ డి ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వాట్ ఇస్ మై ఓడబ్ల్యూడి అంటాడు సో ఓడబ్ల్యూడి ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం మనం అంటే స్పెసిఫిక్ గా రికార్డ్ షేర్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాం సో దాంట్లో త్రీ కండిషన్స్ ఉంటాయి పబ్ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఓకేనా సరే ఇప్పుడు నేను సో అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ని పూర్తిగా ప్రైవేట్ చేస్తున్నాను సో ప్రైవేట్ చేస్తున్నాను సేవ్ ప్రైవేట్ గా పెట్టాను షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు దానికి అర్థం అవుతుంది ఏం అర్థం అవుతుంది సిస్టమ్ కి ఏమైనా అర్థం అవుతుంది అంటే సో అకౌంట్స్ కాంటాక్ట్ రికార్డ్స్ ప్రైవేట్ లో ఉన్నాయి సో ఎవరికి చూపించకూడదు ఓకేనా సో ఎవరికి చూపించకూడదు కానీ నా కండిషన్ ఏంటి స్పెసిఫిక్ యూజర్ కి చూపించాలి ఎలా చూపిస్తాం అప్పుడు అంటే మనకి ఇంకొక కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి షేరింగ్ రూల్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది మనకు సో ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ ఉంటేనే ఓకేనా సో ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ ఉంటే మనం షేరింగ్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఓడబ్ల్యూడి ఇక్కడ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఉంటే షేరింగ్ రూల్స్ అవసరం లేదు మనకు ఓకేనా సో ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ ఉంటే మాత్రమే మనం షేరింగ్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం సో దాని కింద ఇలాగ వస్తే మీకు ఇక్కడ షేరింగ్ రూల్స్ అని ఉంటాయి ఇక చూడండి సో లీడ్ షేరింగ్ రూల్ అకౌంట్ షేరింగ్ రూల్ లైక్ ఆపర్చునిటీ షేరింగ్ రూల్స్ ఇలాగ ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి షేరింగ్ రూల్స్ అనేవి కింద ఉంటాయి అనమాట అంటే మీరు ఏ ఆబ్జెక్ట్ ని షేర్ చేస్తున్నారో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రూల్ ని క్రియేట్ చేసుకుని షేర్ చేయమంటారు సో ఇక్కడ నేను ఏం పెట్టుకున్నాను సో అకౌంట్ కాంటాక్ట్స్ ని ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నాను రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఆ అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఒక షేరింగ్ రూల్ రాసుకుంటాను సో ఎక్కడ ఉంటుంది అది సో అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ షేరింగ్ రూల్ సో అకౌంట్ షేరింగ్ రూల్ ఎక్కడ ఉంది సో న్యూ ఒక రూల్ రాసుకుంటాను ఏమని లైక్ అకౌంట్ అకౌంట్ షేరింగ్ రూల్ సంథింగ్ అకౌంట్ షేరింగ్ రూల్ ఒక రూల్ రాసుకుంటాను సో ఇక్కడ మనకు ఒక కండిషన్ అడుగుతుంది లైక్ రూల్ టైప్ బేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ ఓనరా లేకపోతే బేస్డ్ ఆన్ క్రైటీరియానా సో బేస్డ్ ఆన్ క్రైటీరియానా లేకపోతే బేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ టైప్ లైక్ బేస్డ్ ఆన్ క్రైటీరియా అంటే ఏంటి మనకు లైక్ అకౌంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ ఇప్పుడు నా అకౌంట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు గోపాల్ అని పెట్టినాను అనుకోండి నేను ఓన్లీ గోపాల్ పేరు పైన ఏవైతే రికార్డ్స్ ఉంటాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి అంటే లైక్ ఫిల్టర్ చేస్తున్నాం అనమాట రికార్డ్స్ ని ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాం స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియాని బేస్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాం లేదు అకౌంట్ నంబర్ తో అకౌంట్ నంబర్ తో ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం లైక్ అకౌంట్ నంబర్ స్టార్ట్ విత్ సో అకౌంట్ నంబర్ స్టార్ట్ విత్ సమ్ నైన్ ఎయిట్ సంథింగ్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ పెట్టినాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో దీన్ని తీసేస్తున్నాం ఫస్ట్ కండిషన్ తీసేసి జస్ట్ అకౌంట్ నంబర్ స్టార్ట్ విత్ నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ అంటే నైన్ ఎయిట్ సెవెన్ తో ఏదైతే అకౌంట్స్ రికార్డ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో ఆ రికార్డ్స్ అన్ని మనం డిస్ప్లే అవుతాయి అనమాట సో అలాగే మనం బేస్డ్ ఆన్ క్రైటీరియా బేస్ చేసుకుని రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే సో బేస్డ్ ఆన్ రికార్డ్ ఓనర్ సో రికార్డ్ ఓనర్ బేస్ చేసుకుని రికార్డ్స్ ని షేర్ చేయొచ్చు సో ఇందులో మనకు పబ్లిక్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ గ్రూప్స్ సో పబ్లిక్ గ్రూప్స్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే రోల్స్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు రోల్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ద్వారా షేర్ చేసుకోవచ్చు మీరు మీ ఇష్టం అది సో నేను బై డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ గ్రూప్స్ లో ఆల్ ఇంటర్నల్ యూజర్స్ తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ షేర్ విత్ పబ్లిక్ గ్రూప్స్ ఆల్ ఇంటర్నల్ యూజర్స్ సో అంటే సో అందరికి షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మళ్ళీ స్పెసిఫిక్ గా మీరు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇందాక మనకు ఓడబ్ల్యూడి లో ప్రైవేట్ ఉంది అంటే కనిపించకూడదు అని ఇచ్చినాం రైట్ సో ఇప్పుడు మీరు అక్కడ మనకు ఒక ఆప్షన్ వెళ్ళిపోయింది యాక్చువల్ గా ఓడబ్ల్యూడి లో త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ప్రైవేట్ పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ రైట్ సో మనకు త్రీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇందాక మనం అక్కడ ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ పెట్టినాం కరెక్టా సో ప్రైవేట్ పెట్టినాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ టూ ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి రీడ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలా లేకపోతే రీడ్ చేయాలి ప్లస్ ఎడిట్ చేయాలని యాక్సెస్ ఇవ్వాలని అడుగుతుంది ఇక్కడ సో మీరు రీడ్ ఓన్లీ అంటే రికార్డ్
So one more sharing contents have been initiated. See the below additional details. Certain operations may be not available on Bitnode. So you can refresh this now. One day, I will show you how to do it. Okay. In that, I will show you how to do it. So I will show you how to do it. So I will show you how to do it. Okay. So I will show you how to do it. So I will show you how to do it. So can you do it? OWD private bit. So I will show you how to do it. अकाउंट रिकॉर्ड्स करने पिंचो कहाँ नहीं ना ना कुछ शेयर चेयर अनकूट ना फेस पिंका सो अंदर कहाँ नहीं अकाउंट रिकॉर्ड्स में शेयर जस्ट ना राइट तो ये पूछो दम सो वाज इधर का लॉगिन होता ना नहीं ना लॉगिन सो अकाउंट्स गो चलने आल अकाउंट्स ओके ना आल अकाउंट्स करने पिंचो ना मन कर राइट सो एडिट चूसता हूँ एडिट गुड चेस को कलम राइट चुलंडे सो एडिट एडिट गुड चेस को कलम ओके ना सो आदि का आपको ना मानों पब्लिक रीड ओनली बैठ कुंटे मान का भी मात्र में रीड चेयरन के मात्र में एक्सेस तो कर बेस्ट है एडिट चेयरन के एक्सेस लो उन्नाव ओके ना सो ये लागा मानों शेयरिंग रूल्स द्वारा रिकॉर्ड तो इपुर नीनो शेयरिंग रूल ने दिल्ली चेस सुना हूँ। तो शेयरिंग रूल्स ने यूज़ चेस को कूँडा। इनवैलिड यूज़र सेशन, प्लीज रिफ्रेश योर पेज, ओके। डिलीट। ओके। तो इपुर नीनो शेयरिंग रूल ने दिल्ली चेस ना, राइट? तारे। इपुर नीनो शेयरिंग रूल्स द्वारा का कूँडा। रोल हाइरर्स तो कंपनी लोगों रोल्स चला उन्हें मन को लाइक सीईओ, सीएफओ, सीसीओ, मैनेजर, लाइक टीम लीड, सीनियर एसोसिएट कंसलटेंट, कंसलटेंट, लाइक दांता दांता वाला एसोसिएट कंसलटेंट, सिस्टम इंजीनियर, जूनियर सिस्टम इंजीनियर ने मन को रोल्स उन्हें, राइट? सो आर रोल्स नहीं, आर रोल्स नहीं बेस चेस कूँगा दान किंदे और उन तरह सीएफओ उन तरह सीएफओ के केम कन बिसे सीएफओ को ना किंदे रिकॉर्ड्स को कन बिसे सो अभी मानो में अलग एक डिफिनेशन कुंटा मांटे ये कड़ा रोल्स हैं ना ऑप्शन्स उन तरह रोल्स सो ये कड़ा ये उन तरह सेटअप पे रोल्स सो ये कड़ा उन्हें ये कड़ा एक्सपेंड आर ने क्लिक चाहिएगा ने तो म SVP, Customer Service Support. So, we have different different roles. Like, we have to choose the CEO role. We have to choose the CEO role. We have to choose the roles here. So, we have to choose the role as a role. So, edit. So, we have to choose the role as a role. So, we have to choose the CEO. Now, we have to choose the org law. Even if we have to choose the org law, अन्य एक्सेस लोग अन्य रिकॉर्ड्स करने बिसे इन दो कोण्टर इन सीईओ का बटे ओके ना इन दो कोण्टर इन सीईओ का बटे राइट तरवाता तरवाते के लिए और उन्टर सीएफओ उन्टर तो सीएफओ लो एवर उन्ना रिकड़ा सो एडिट चेस कुंटे सीएफओ लो एवर लेरो सो देख लो मन जूस कुंटम यूजर्स लो जूस कुंटम सो यूजर्स लो � ये रोल है ना दी जस्ट रिकॉर्ड्स नहीं शो जस्ट पोड़ा नहीं कुमात्र में कहने बिसे आना मारा इकड़ा मन को रोल हाईरेज चीज़ उन्हीं का था सो एक्सपेंड आल सो दिन वाला मन क्यों जाए तो नंटे सो सीईओ दिस को नंटे रोल दिस कुंटे सो वी लो क्रिएट चीज़ ना रिकॉर्ड्स नहीं सीईओ छोड़ा कर � CFO कुड़ा, रिकॉर्ड्स ने कुड़ा ये वो छुड़ गल रो, CEO छुड़ गल रो, इन दो कांटे, CEO is the head of the organisation, ओके ना, तो ये कड़ा एडजस्ट कर लेने कुंटे, अगर रोल, एड रोल उन्हीं का था, तो ये कड़ी केले सी, तो इसपे कोरोल देश को ने, ये देते कॉल उन्हें कुटना मो, आ रोल ने आ CEO की असेंजेस कुंटा, इलाका, तो � तरह तो OWD लो पब्लिक रीड ओनली उन्हें रिकॉर्ड्स अंदर की कंपनी से आए कहने ये उन्हें एक्सेस चेस को वाले रहो 
సో పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చినామంటే ఏమవుతుంది అంటే రికార్డ్స్ అందరికి కనిపిస్తాయి తర్వాత అందరూ ఎడిట్ చేసుకోగలరు అది ఫస్ట్ కండిషన్ లైక్ ఓడబ్ల్యూడీ అలా రికార్డ్స్ షేర్ చేస్తుంది తర్వాత ఓడబ్ల్యూడీలో ప్రైవేట్ పెడితే రికార్డ్స్ ఎవరికి కనిపించవు ఓకేనా రికార్డ్స్ ఎవరికి కనిపించవు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం స్పెసిఫిక్గా రికార్డ్స్ ఎవరికైనా షేర్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తాం షేరింగ్ రూల్స్ ద్వారా రికార్డ్స్ షేర్ చేస్తాం సో అలా కాదు నాకు రోల్ బేస్ చేసుకొని రికార్డ్స్ షేర్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఈ రోల్స్కి వెళ్ళేసి స్పెసిఫిక్గా ఎవరికైతే ఏ రోల్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ రోల్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఇక్కడ యూజర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటాం లేకపోతే ఇక్కడ అసైన్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఉంది కదా సిఎఫ్ఓ అసైన్ సో అసైన్ క్లిక్ చేసినామంటే ఎవరైతే ఉంటారో అసైన్ ఇక్కడ యూజర్స్ ఆ యూజర్స్ని ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం మనం ఇందాక వాజిద్ని సి సిఎఫ్ఓగా అసైన్ చేసుకున్నాం కదా చూడండి వాజిద్ని వాజిద్ రోల్ ఇక్కడ సిఎఫ్ఓ అని అసైన్ చేసుకున్నాం సో వాజిద్ని సిఎఫ్ఓ పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోండి లేదు అంటే రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఈజీగా కనిపిస్తుంది స్ట్రక్చర్ సిఓ సిఎఫ్ఓ యాడ్ రోల్ సిఓ ఇట్లా సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా రోల్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి త్రూ రోల్స్ ద్వారా కూడా మనం రికార్డ్స్ని షేర్ చేసుకోగలం ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం షేరింగ్ రూల్స్ ద్వారా రికార్డ్స్ని షేర్ చేసాం రైట్ షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ షేరింగ్ సెట్టింగ్స్లో ఓడబ్ల్యూడిలో ప్రైవేట్ ఇచ్చాం ఫైన్ ఇప్పుడు నాకు నేను స్పెసిఫిక్గా ఒక రికార్డ్ని లేకపోతే టూ త్రీ రికార్డ్స్ని మాత్రమే సింగిల్ రికార్డ్ని కానీ లేకపోతే అంతే సింగిల్ రికార్డ్ని షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు నా అకౌంట్లో అకౌంట్ షేరింగ్ రూల్స్లో ఇక్కడ ఒక రూల్ని క్రియేట్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే సో అకౌంట్లో ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నీ ఎవరికైతే షేర్ చేస్తారో వాళ్ళందరికీ కనిపిస్తాయి రైట్ అలా కాకుండా నేను స్పెసిఫిక్గా ఒక రికార్డ్ని మాత్రమే షేర్ చేయాలనుకుంటాను సో అకౌంట్స్లో ఇక్కడ ఉన్నా చూడండి సో అకౌంట్స్లో నాకు సిక్స్టీన్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీన్ ఉన్నాయా ఓకే సో సిక్స్టీన్ ఉన్నాయి సో ఈ సిక్స్టీన్లో నాకు ఓన్లీ ఈ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్స్ అనే ఒక రికార్డ్ ఉంది కదా సో ఈ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ అనే రికార్డ్ని మాత్రమే షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ మాత్రమే షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీన్ రికార్డ్స్ని షేర్ చేయకూడదు అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి ఇక్కడ ఓడబ్డ్డీలో ఉన్న కింద మనకు దాన్ని ఎడిట్ చేస్తే మనకు మాన్యువల్ షేరింగ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో ఎడిట్ సో కిందకు వస్తే ఇక్కడ మీకు మాన్యువల్ యూజ్ ద రికార్డ్ షేరింగ్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసినామంటే సో దీన్ని ఎనేబుల్ చేసినామంటే మనకు రికార్డ్ని షేర్ చేయడానికి మనకు ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో చూడండి ఇక్కడ గోపాల్ మేడే ఆర్ వైడ్ డిఫాల్ట్ యాజ్ అప్డేట్ సో ఎవరికైతే అడ్మిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో సో వాళ్ళకి యూ కెన్ సబ్మిట్ ద చేంజెస్ ఆఫ్టర్ ద ఆపరేషన్ కంప్లీట్ సో నేను షేరింగ్ రూల్ని అప్డేట్ చేసుకున్నాను సో అందుకని ఇక్కడ మీకు ఆప్షన్స్ అన్నీ ఇక్కడ డిజేబుల్ అవుతాయి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ షేరింగ్ కా ఎనేబుల్ చేసుకున్నాను సో అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే స్పెసిఫిక్గా ఒక రికార్డ్ని మాత్రమే నేను షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఒక రికార్డ్ని మాత్రమే షేర్ చేస్తున్నాను అది మీరు లీవ్లో అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు కేసులో అయినా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అది సో ఇప్పుడు నేను అకౌంట్స్లోకి వెళ్తున్నా సో అకౌంట్లోకి వెళ్ళేసి ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ రికార్డ్ని షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఓకేనా సో బిఫోర్ దాట్ మనము ఆల్ యూజర్స్లోకి వెళ్ళేసి రికార్డ్స్ కనిపిస్తున్నాయా లేదా చెక్ చేద్దాం సో ఎందుకంటే సో మనం ఇక్కడ ఓడబ్ల్యూడి అనేది ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నాం రైట్ సో అందు ప్రైవేట్ అంటే ఏం అర్థం ఏంటి మనకి రికార్డ్స్ కనిపించవు సరే చూద్దాం సో లాగిన్ అకౌంట్స్ ఆల్ అకౌంట్స్ ఓకే సో జీరో రికార్డ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కరెక్టా సరే ఇప్పుడు నేను వాజిద్ అకౌంట్ నుంచి లాగౌట్ అయిపోతున్నాను నా అకౌంట్లో లాగిన్ అయ్యేసి నేను రికార్డ్ని ఒక రికార్డ్ని వాజిద్కు షేర్ చేస్తాను సో అకౌంట్స్ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ అకౌంట్ ఒక రికార్డ్ని షేర్ చేస్తున్నాను షేరింగ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా షేర్ సో ఇక్కడ ఈ రికార్డ్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ రికార్డ్ని షేర్ చేస్తున్నాను ఎవరు షేర్ చేస్తున్నారు గోపాల్ షేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాడ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా సో యాడ్ సో యాడ్ యాప్ చేసిన తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ మనకు అడుగుతున్నాం అనమాట రోల్స్ పబ్లిక్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకుని ఆ గ్రూప్లో ఇక్కడ అసైన్ చేసుకుంటాం లేదు రోల్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎవరైతే రోల్ బేస్ యూస్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి రోల్స్లో డిఫైన్ చేసుకున్నాం కొన్ని లైక్ సిఈఓ కానీ సిఎఫ్ఓ కానీ సంథింగ్
ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ రికార్డ్ ని రోల్స్ ద్వారా కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు లేదు అంటే మనకి ఇక్కడ రోల్స్ అండ్ సబార్డినేట్స్ ఉంటాయి యూజర్స్ ఉంటారు సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది స్పెసిఫిక్ ఒక యూజర్ కి సో అందుకని నేను యూజర్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను వాజిద్ సో వాజిద్ ని యాడ్ చేసుకున్నాను సరే ఆ రికార్డ్ ని వాజిద్ కి ఏమి ఇవ్వాలి నేను ఏ యాక్సెస్ ఇవ్వాలి లైక్ రీడ్ ఓన్లీనా ప్రైవేట్ ఐ మీన్ సారీ రీడ్ ఓన్లీనా రీడ్ అండ్ రైటర్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ఆల్రెడీ మనకు షేరింగ్ సెట్టింగ్స్ లో ఓడబ్ల్యూడి లో ప్రైవేట్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఈ ప్రైవేట్ ఆప్షన్ మనకి డిసేబుల్ అయిస్తుంది సో అందుకని రీడ్ ఓన్లీ కానీ రీడ్ అండ్ ఎడిట్ కానీ ఉంటాయి సో నేను రెండు యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తున్నాను రీడ్ అండ్ రైట్ ఇచ్చేస్తున్నాను సో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఈ రికార్డ్ ని వాజిద్ యాక్సెస్ చేసుకోగలడు సో సేవ్ ఓకేనా మాన్యువల్ షేరింగ్ రీజన్ చూడండి ఇక్కడ సో మాన్యువల్ షేరింగ్ ఇచ్చేసినాను నేను ఓకేనా సో మాన్యువల్ షేరింగ్ ఇచ్చేసినాను ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ వాజిద్ గా లాగిన్ అయి టెస్ట్ చేస్తాను సో అది వాజిద్ కి రికార్డ్ షేర్ అయిందా లేదా అని సో లాగిన్ అకౌంట్స్ ఆల్ అకౌంట్స్ చూడండి ఓన్లీ ఇందాక మనకు జీరో రికార్డ్స్ ఎందుకంటే ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ పెట్టాము ఇంకా వేరే దేని ద్వారా మనం రికార్డ్స్ షేర్ చేయలేదు ఈవెన్ రోల్ రోల్స్ ద్వారా చేంజ్ చేయలేదు తర్వాత షేరింగ్ రూల్స్ ద్వారా కూడా చేంజ్ చేయలేదు ఏం యాక్సెస్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు ఓన్లీ మనం మాన్యువల్ షేరింగ్ ద్వారా ఒక రికార్డ్ ని మాత్రమే షేర్ చేసినాం అది ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ రికార్డ్స్ మాత్రం షేర్ చేస్తున్నాం సో ఎడిట్ సో ఎడిట్ ఎందుకు మనం రీడ్ అండ్ రైట్ రెండు పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం కాబట్టి చూస్తున్నాడు అట్ ది సేమ్ టైం ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాడు సో ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తే ఏమవుతుంది ఇన్సఫిషియంట్ ప్రైవేలైజేషన్ యాక్సెస్ అని వచ్చేస్తుంది సరే అది చూద్దాం ఇందాక చూసినాం అది సో ఇప్పుడు మాన్యువల్ షేరింగ్ ద్వారా ఇస్తే ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఓకే సో రీఫ్రెష్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ రికార్డ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా సారీ ఈ మాన్యువల్ షేరింగ్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా సో డిలీట్ చేసిన రైట్ సరే అకౌంట్స్ సో అగైన్ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ షో షేరింగ్ యాడ్ ఎవరికైతే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో స్పెసిఫిక్ రికార్డ్ ని సో యూజర్స్ సో వాజిద్ సో రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తున్నాయి ఇప్పుడు నేను ఇందాక రీడ్ రైడ్ ఇచ్చాను కదా ఇప్పుడు రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తున్నాయి సేవ్ ఓకేనా రీజన్ మాన్యువల్ షేరింగ్ సరే ఇప్పుడు నేను యాజ్ ఏ వాజిద్ గా లాగిన్ అవుతాను లాగిన్ అకౌంట్స్ ఎడ్జ్ కమ్యూనికేషన్ ఎడిట్ ఇన్సఫిషియంట్ ప్రివిలేజెస్ సో యాక్సెస్ లేదు ఓన్లీ రీడ్ చేయడానికి మాత్రమే మనం రికార్డ్ ని షేర్ చేసాం సో ఇలాగ మనం రికార్డ్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాం లైక్ బై యూజింగ్ ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ ఓకేనా సో రికార్డ్స్ ని మనం ఫోర్ వేస్ గా రికార్డ్స్ ని ఫోర్ వేస్ గా మనం రికార్డ్స్ ని మనం ఫోర్ వేస్ గా షేర్ చేస్తాం ఒకటి ఏంటంటే ఓడబ్ల్యూడి ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ ద్వారా రికార్డ్స్ ని షేర్ చేస్తాం సో ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ లో పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చే ఉంటే బై డిఫాల్ట్ గా పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఉంటే మనకు షేరింగ్ రూల్స్ అవసరం లేదు మాన్యువల్ షేరింగ్ అవసరం లేదు రోల్ హైరైట్ కూడా అవసరం లేదు సో ఎందుకు అవసరం లేదు అంటే పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చినప్పుడు అందరి రికార్డ్స్ అందరు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు సో అప్పుడు దెర్ ఇస్ నో యూస్ ఆఫ్ యూజింగ్ షేరింగ్ రూల్స్ రోల్ హైరైచి మాన్యువల్ షేరింగ్ యూస్ లేదు కదా సో ఓన్లీ మనకు ఓడబ్ల్యూడి ప్రైవేట్ ఉంటే ఓడబ్ల్యూడి మనకు ఆర్గనైజేషన్ వై డిఫాల్ట్ లో ప్రైవేట్ ఉంటే మాత్రమే మనం షేరింగ్ రూల్స్ ని కానీ లేకపోతే మాన్యువల్ షేరింగ్ ని కానీ రోల్ హైర్ ని కానీ యూస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో షేరింగ్ రూల్స్ ద్వారా రికార్డ్స్ అన్ని షేర్ అయిపోతాయి కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఒక రికార్డ్ ని మాత్రమే షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు ఏం చేస్తాం అంటే మాన్యువల్ షేరింగ్ వెళ్తాం లేదు అన్ని రికార్డ్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటే షేరింగ్ రూల్స్ ద్వారా అన్ని రికార్డ్స్ షేర్ చేస్తాం ఓకేనా లేదు మాకు షేరింగ్ రూల్స్ అవసరం లేదు తర్వాత మాన్యువల్ షేరింగ్స్ తో కూడా అవసరం లేదు ఓన్లీ నేను రోల్ ని బేస్ చేసుకుని రికార్డ్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాను అంటే రోల్స్ ద్వారా అసైన్ చేసుకోవచ్చు లైక్ సిఓ సిఎఫ్ఎఫ్ఓ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజర్ ద్వారా మనం రోల్స్ ని బేస్ చేసుకుని కూడా రికార్డ్స్ ని షేర్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఇది మనకు సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ లో ఒక టాపిక్ లైక్ రికార్డ్ షేరింగ్ రికార్డ్స్ ని మనం ఫోర్ వేస్ లో షేర్ షేర్ చేస్తాం ఓడబ్ల్యూడి మాన్యువల్ షేరింగ్ రోల్ బేస్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి సో ఫోర్ టైప్స్ ఓడబ్ల్యూడి 
తర్వాత రోల్ బేస్డ్ మాన్యువల్ షేరింగ్ అండ్ షేరింగ్ రూల్స్ సో ఇలాగ మనం ఫోర్ బేస్ లో మనం రికార్డ్స్ ని షేర్ చేసుకుంటాం సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మనకు షేరింగ్ రికార్డ్స్ షేర్ చేసుకోవడంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఖచ్చితంగా ఓడబ్ల్యూడి లో మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేసినా కూడా క్వశ్చన్ చేస్తాడు సో ఓడబ్ల్యూడి లో నేను ప్రైవేట్ ఇస్తాను సో ప్రైవేట్ ఇచ్చినప్పుడు కండిషన్స్ ఏమవుతాయి లేకపోతే పబ్లిక్ రీడ్ ఓన్లీ ఇస్తాను కండిషన్స్ ఏమవుతాయి సో పబ్లిక్ రీడ్ రైట్ ఇచ్చినప్పుడు నేను షేరింగ్ రూల్స్ యూజ్ చేసుకుంటాను యూజ్ చేసుకోవచ్చా సో ఇలాగ ఈజీగా మీకు ఈ టాపిక్ పైన ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అడగచ్చు మీకు ఖచ్చితంగా ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అడుగుతాడు సో ఇందులో ఏమో డౌట్స్ ఉన్నాయి క్లియరా సో ఏం డౌట్స్ లేవా సో నిన్న క్రియేట్ నిన్న చెప్పుకున్న టాపిక్ లో సారీ నిన్న మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు కదా సో వాజిద్ కు వ్యాలిడేషన్ రూట్స్ చెప్పాను ఫైన్ సో మొన్న చెప్పిన క్లాస్ లో ఏమో డౌట్స్ ఉన్నాయా లైక్ యూజర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడంలో కానీ లేకపోతే ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ చేయడంలో కానీ ప్రొఫైల్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఇవ్వడం కానీ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో యాక్సెస్ ఇవ్వడం కానీ ఏమో డౌట్స్ ఉన్నాయి అందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఓకే ప్రాక్టీస్ చేయలేదు ఇంకా సరే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫీవర్ తగ్గాక కొంచెం ఫ్రీ అయ్యాక ప్రాక్టీస్ చేయండి మేబీ టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఆఫ్టర్ టుమారో త్రీ డేస్ మీకు హాలిడేస్ ఉంటాయి ఐ గెస్ సో ప్రాక్టీస్ చేయండి అప్ టు ఇక్కడ వరకు మనం ఓడబ్ల్యూడే వరకు చెప్పుకున్నాం కదా సో అప్ టు ఇక్కడ వరకు మీ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా డౌట్స్ వస్తాయి మనం క్లియర్ చేద్దాం ఓకేనా సో మీకు రేపు ఫెస్టివల్ కాబట్టి మీరు జాయిన్ అవుతే అవ్వండి చెప్తాను లేదు అంటే మండే కనెక్ట్ అవుదాం అండి ఓకేనా సరే అయితే మండే కనెక్ట్ అవుదాం అండి అయితే యా సో మండే ఓకే రైట్ మండే కనెక్ట్ అవుదాం చలో బాయ్ ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మళ్ళీ కాల్ చేసి కూడా అడగండి ప్రాబ్లం లేదు ఓకేనా ఓకే బాయ్